Ko nor bina karaniyev porshe i banaliner na jarabetume. Iska aksia i orakan me karta na vere bolorin. A jarabet ketayem. Բարև ձեզ եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է մենք շարունակում ենք մեր աշխատանք հարտակարգ իրադրության պայմաններում նախահեստանում գրանցված կորոնավիրուսի վարակման դեպքերի վերջին տվյալների մասին վիրուսի հաստատած դեպքերի ընդհանուր թիվ այս պահիդրությամբ 329 է բուժվածները 28 փաստացի բուժում ստանում է 301 քաղաքացի բացասական թեստերի թիվը 1625 է ցավոք ունեցել ենք նաև մահվան երկով 1 դեպ կարողջապահության նախարարը տեղեկացրել է նաև որ երկու ամսական երեխայի Varakman dep yevaska kan nayev Varakman dep de proza hasak neri shorjanum virus chi shorjan cel nayev zinvats ujere ais pahidrutsiam zinvats ujerum yerek zin tsarayogi mod aktoroshvele koronavirus ais pahin tagavarum im zrutsakits ne azgain zhogovin khale khmbaktsutsiam patgamavor Gevork Papoyan bayev zes pan Papoyan tvere lesetsik paron Papoyan haskanank mituma tanur arman pinch pisin e hashvi arnelov hamematakan antskatsnelov nayev ashkarum grantsvats ais virusi ցուցանիշների հետ մենք ինչ կարող ենք ասել սա հայաստանի պարագային նահանջ է թե վիրուսը այն ու ամենայնիվ աճի միտում է ցուցաբերում նախ նախ նշեմ որ ցավակցում եմ երեկ մահացած քաղաքած ու արազատներին սա շատ ցավալի դեպքեր մյուս կողմից բայց ես կուզեի նաև ուրախալի թվերը թվերի մասին մենք խոսենք Եվ ինչպես դուք նշեցիք, այո, բուժված կաղաքացիների թիվը 28-է, 3-18-էր, այսիքը մենք 10-ը կաղաքացի այսօր բուժվել է, և հավել եմ նաև, որ եվս 40 կաղաքացի մեկուսացումից դուրս է եկել, այսինքն 14 որովհետև այս օրերին մենք պետք է նաև ուշադրություն դարձնենք աշտ կարևոր է որ պիսի դրական այդ միտումների վրա եւս եւ դուք նշեցիք 329 է դեպքի մասին փաստացի այսպես այսօր ասենք որ մենք ունենք 301 ակտիվ դեպք որովհետև հիվանդ քաղաքացիների թիվը 301 է որ դուք 28-ը ըստեղության բուժվել է Եվ որ մենք ծնարում ենք իհարկե միջազգային թվերի տրամաբանության մեջ ցավոք աշխարում տեմպերը ավելի զարգացման ավելի արագ է մեզ մոտ մենք սա ինչ սա ինչի համար է արվել այս մեկ շաբաթի այս հատուկ ռեժիմ է հապես արտակարգ դրություն եւ հատկապես այս մեկ շաբաթվա խստացում ինչի համար արվել որպեսի հնարավոր բոլոր ուղակները ըստեղության կանխարոշվեն չեզոքացվեն այսինքն մարդիկ որոնք որ վարակվել են այդ վարակվածության ամբողջ շրջանակը բացահայտվի եւ այդ մարդիկ մեկուսացվեն հա կամ ինքնան մեկուսացվեն որովհետեւ հետագա տեմպերը ինքը ավելի ուրեմն դանդաղ տեմպով գնա եւ մեծ համար վերահսկելի լինի որովհետեւ նաեւ մենք զուգահեռ հիվանդանոցային բուժման զուգահեռ կարողանանք այս քաղաքացիների քաղաքացիներին առողջացնենք եւ եւ բոլոր քաղաքացիները այսինքն այս նույն 301 քաղաքացի մենք վերջում ասենք որ նրանք եւս առողջացան սա մեր գեր նպատակն է եւ այս առումով իհարկե աշխատանքները եւ տարվում են եւ այս ամբեն ինչ է որը եւ մեր քաղաքացիներին անհանգստությունը որոշակի օրեն որ մենք հիմա պատճառում ենք դժվարությունները որ հիմա մենք պատճառում ենք դրան են միտված այսինքն մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը պաշտպանելու ունեն միտված մենք հասկանում ենք որ սա դժվարություն է քաղաքացու համար չգնալ աշխատանքի գումարչ աշխատել տանը մնալ իր առօրյայից կտրվել բայց սա մեր քաղաքացիների կյանք այո առողջության համար որ դեր եթե մենք սա ճանենք ցավոք մենք կունենանք բարդացումներ եւ դժվար այսպես ասած բարդ վիճակագրություն որ իմ ասում են այնի սա դեռևս հիվանդության պիկը չէ հայաստանում թե եւ դեպքերը սկզբնական շրջանում ենք տեսնում ենք որ 2-ով 4-ով 10-ով էին ավելանում հիմա օրեր են լինում որ ասում 40 դեպքով է ավելանում ես մասնագետ չեմ ես առողջապահության մասնագետ չեմ եւ չեմ կարող այդպիսի պնդում անել ես հույս ունեմ որ սա հիվանդության պիկն է եւ այսու հետ մենք կարծանագրենք նվազումներ կամ ըստեղության ժամանակի ընթացքում դինամիկան կգնա նվազման ես այդպիսի հույս ունեմ որովհետեւ քայլերը որոնք որ մենք անում ենք միտված են ըստեղության նոր շրջանակներ չառաջանալուն այսինքն հնարավոր է հիմա երբ որ այ հիմա այդ քաղաքացիները երբ որ դուրս են գալիս եւ գրում են իրենք որտեղ են գնում եւ այլն դրանք ինքն կարծիքով նրա համար են որ տեսնեն թե եթե հանկարծ ինչ որ մեկի մոտ բացահայտվի այդ նրա հնարավոր շարժի շղթան ըստեղության ամբողջությամբ բացահայտվի 
Հայաստանի խնդիրը չէ, սա չկա աշխարում հիմա երկիր, որտեղ այս հավանճարակը չկա, և սա աշխարի որև է մի երկրի խնդիրը չէ, սա աշխարի, սա չպես չինաստանի խնդիրը չէ, կամ հիմա իտալիայի ու իսպանիայի խնդիրը չէ, այլ սա աշխարի բոլոր երկրների խնդիրն է։ Եվ այս համաճարակը հաղթահարեն, կստեղության աշխարի բոլոր երկրների միասին պետք � Եվ հիվանդությունը այնպես կարողանանք կարավարել, որ վորս մաժորային իրավիճակ էլ չունենան կարողջապահության ոլորդում և բոլոր հիվանդներին կարողանանք անարերժ բուժոքնությունը ծուցաբերել, որպիսի նրանք բուժվեն և գնան իրենց առորյակ անքին ինչպես որինակ է սվոր տաս կաղաքացի և եվս կարասուն կաղաքացի մեկ ուսացման մեջ կտնով։ Պարետը մեզ պահում պապոյան, կոչ հանում խուճապի չմատնվել, բայց միևնույ ժամանակ � այսպիսի արտակարգ ռեժիմով ապրել։ Եսեք, ես որինակ վարճապետ լիս չամ լսել, որ ինք ասի այս իրավիճակը նկատի ունենա առողջապահական հատվածը։ Ինք նկատի ուներ տնտեսական հատվածը, որ կարողա� ենթադրենք հունիսին, հուլիսին, սեպտեմբերին, ոգոստոսին։ Այսինք էր մենք խոսում է գորոշակի ազդեցության մասին։ Եարկ է ենթադրենք եթե մեկ ամիստո ավարդվի, ապա ազդեցություն որինակ նոյմբեր ամսին շատ ավելի կիչ կլինի, բայց հասկանալի է, որ ինքը տնտեսական առումով որոշակի հետևանքներ ունի։ Եվ այս պարագայում իմ կարծիքով հաղթող կլինեն այն երկրներն ու այն տնտեսությունները, � մեր երկիրն է կատարում, մենք հինք ծրագիր ենք հիմա, հինք պատետ ենք առաջարկել, այդ հինք պատետներից մեկն է միայն այսօրվա խնդիրին լուծմանը միտված, սիկը սոցիալական խնդիր լուծով, նրանք չորսը զարգացման ապագայի տնտեսության մեջ, մեր պարենային անվտանգությունն ապահովելուն և մեր ապագայի տնտեսության մեջ գյուղ մթերք արտահանող երկիր դարնալուն, ոչ տեն ներ մուծող դարնալուցքն, զանգվածային կերպով գյուղ մ որովհետև գյուղում հող մշակելով ինարավոր կլնի լավ ապրել, որովհետև մենք տեստում ենք, որ աշխարում սնընդի պահանջարկը մեծանում է, առողջ սնընդի պահանջարկը մեծանում է, ես տրամաբանությամ վաղա էլ ավելի է մեծանալու և սնընդի կարևորությունը ավելի է մեծանալու։ Վերջի վերջում մենք հասկանում ենք, որ այս հիվանդություններն էլ նաև ինչի արդյունք են շատ հաճախ, ես ասպես եմ պատկերասնում, անարող� հաղթահարելու են բոլոր երկրները և մենք պետք են այնք մենք ապագայում հինք տարի հետո հաղթանրապես հաղթող ենք դուրս գալու, այս շահած ենք դուրս գալու, թե ոչ, մենք մտացում ենք, որ մենք պիտի շահած դուրս Այսինքն դուք համաձայն եք տեսակետին, որ վիրուսը նոր նարավորություններ է ստեղծում տնտեսական զարգացման համար, բայց հասկանանք ինչ հերանը կարջնությությությությությությությությությությությությությությությությությությու 
տեղերն է ստեղծվել, հա, կամ մեր օրգանիզմն է սկսել դրան ադապտացվել եւ այլն, այսինքն այս առումով ակնհայտ է։ Հիմա մենք պետք է նայենք ապագայ, մենք ինչ պետք է անենք։ Հիմա դուք նշեցիք լավ ոնց անենք, որովհետեւ մեզ համար սա հնարավորություն դառնա։ Որովհետեւ միշտ հաղթող են նրանք, ովքեր ամենա ֆորս մաժորային դրավիճակից հաղթող են դուրս գալիս։ եւ նրանց պատմությունը ամենա միշտ ամենա հետաքրքիրն ու ամենա լավն է լինում։ Հիմա ես նշեցի օրինակ մեկ ուղղություն որ ակնհայտ է որ իմ կարծիկով աշխարում սննդի հանդեպ վարքագծային փոփոխություն է լինելու որ առողջ սննդը սննդը որը մարդու օրգանիզմը ամրացնում է ոչ թե օրինակ ավելի այսպես ասած թույլացնում է դրա հանդեպ պահանջարկը լինելու է հիմա մենք կա պատրաստ ենք այդպիսի սննդ արտադրել թե ոչ իմ կարծիկով մենք պիտի միտվենք միտված լինենք այդպիսի սննդ արտադրելուն այդպիսի գյուհատեսական մթերքն են արտադրելուն որովհետև ամբողջ աշխարհին մենք դա տակ այդպիսի օրինակներ կա օրինակ տեսեք ինչև հիմա դանիան աշխարի խոշորագույն ենթադրենք խոզինիս մատակարարողներից մեկն է ունի գրեթե մեր չափ տարած մի քիչ ավել եւ մեզանից մի քիչ ավել բնակչություն հիմա մենք այսինքն մենք կարող ենք օրինակ մեր դրա թեկուս մեկ երրորդի չափ խոզինիս աշխարհին մատակարարել լավ մեկ հինգ երրորդի չափ դա պատկերացնում է այսինքն դա ինչ հսկայական թվերա եւ որի արդյունքում ենթադրենք օրինակ 50 կամ 100 հազար մարդ հայաստանում ուղակի ոչ թե լավ կապրի այլ շատ լավ սկսի կապրել սկսի ապրել այսինքն այս փոփոխությունները որոնք որ կան այսինքն շուկաներ են հնարավորություններ միշտ կա եթե մեր չափի տարածքով մեր բնակությամբ երկիր այդպիսի հնարավորություններ համար ստեղծել մենք էլ կարող ենք ստեղծել ով է ասում որ բոլորի բոլորը նավթով են հարստացել բոլորը ոսկով են հարստացել բոլորը գազով են հարստացել ոչ կան նաև մտքով եւ խելքով հարստացած պետություններ եւ ժողովուրդներ եւ եթե մենք դիտարկում ենք օրինակ այս կորոնավիրուսային բանը շրջանը մենք հասկանում ենք որ մտքի դարում հաղթած պետությունները ավելի կայուն են եւ ավելի հաղթանակած են դուրս գալու քան թե օրինակ ոսկու կամ ծովի կամ նավթի ուրեմն միջոցով հարստության հասածները սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ եւ սա եւ այստեղ կամ հնարավորություն է որոնք մենք մենք պետք է գտնենք ես չեմ կարծում որ մեր ազգը ճունի այդ մտավոր եւ ֆիզիկական կարողությունները որովհետեւ այդ հնարավորությունները ինքը գտնի ինքը ունի եւ պետք է պարզապես մենք մի փոքր ավելի ճիշտ մեսեջներ տանք մեր քաղաքացիներին մենք չպետք է հուսահատեցնենք մեր քաղաքացիներին վհատվել է հուսահատվել է շատ վատ բան են հակառակը մենք պետք է ասենք որ այսօր ես 5 կիլոգրամը որ չի վաճառվում սիրելի գյուղացի սա մեզ հնարավորություն է տալու օրինակ վերապրոֆիլավորվելու ինչ որ բանալու որովհետև իսկ վաղը դու 50 կիլոգրամ կամ 500 կիլոգրամ վաճառես որովհետև ոչ միայն քո 5 կիլոգրամը չի վաճառվում այն նյուսի 500 5000-ը չի վաճառվում միջազգային շուկայով այսինքն այստեղ եւ այս եթե աշխարում տեղի ունեցող է ցանցերը ստեղծության վաճառքի մանրածախ վաճառքի մեծածախ վաճառքի բաշխման ուղիների կապուղիների ցանցերը դեֆորմացվում են չեն աշխատում չեն փչանում են կամ վերափոխվում են նշանակում մենք կարող ենք մտնել դրանց մեջ եւ մեր նոր ցանցը ստեղծել սա սա նկատի ունի վարչապետ է որովհետեւ հնարավորություն իհարկ է կա կարող ենք օգտվել թե ոչ կախված է մեզանից մեզանից եւ մեր պետությունից եւ մեր քաղաքացուց եւ իհարկե է իշխանությունից քո մեզանից է կախված բայց կարևոր մի հանգամանք կա մեր քաղաքացում մենք պետք է ոչ թե վհատեցնենք որովհետեւ վհատվել ամենավատ բանն է ոչ թե հուսահատեցնենք ոչ թե խեղճացնենք ասենք դու խեղճես արի այդ քո քանի որ դու խեղճես արիք ես եւ ես 50000 դրամ տանք տեսնենք այդ խեղճությունը ոնց ես մի ամիս էլ ոչ մենք մարդուն պետք է տան գիտելիկ ուժ հնարավորություն ճանապար որովհետեւ ինքը հարստանա ու մեջ կուղի սա շատ կարևոր է որոշ քաղաքական ուժեր իշխանություններին կոչ էին անում կառավարությանը կոչ էին անում որովհետեւ շատ ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերի հատկապես այն թիրախային խմբերին քաղաքացիներին որոնք այս օրերի ընթացքում լուրջ կորուստներ են կրելու տեսանք որ կառավարության նիստում հինգ աջակցության ծրագիր ներկայացվեց բայց քաղաքական ուժերը դեռ շարունակում են պնդել որ կան թիրախային խմբեր որոնց վրա առավել շատ ուշադրություն պետք է դարձնել այս առումով ինչ կարող եք ասել տեսեք իհարկե եկ կան թիրախային խմբեր որոնց պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք կառավարությունը պետություն ունի հանդես ինչ է ասում ասում է որ գոյությունը երկու հիմնական խնդիր առաջի խնդիրը այս պահին այս բարդ իրավիճակից դուրս գալն է հա եւ երկրորդը ապագայում հաղթելը օրինակ ես ասի որ գողատեսության համար հյուրանոցային տնտեսությանը տրվող 
Zero tokos kam yerku tokos anos varka kasutsuna. Zero kam yerku tokos anos varka. Kam tana pes hunk ner muzogin. Kam sakavurum ner muzogin yerku tokos anos vark tala. Kam zero tokos anos vark tala. Da apagai tan desuchan mi tvasna. Si ke nor na sakavurum ner zero tokos vark talis hunk ber arta dolitsun stas. Sa apagai ne mi tvas. Vai ti harke ka khanti re spain. Ma pe tu tsumi inch peset khanti ne lutsu. Men kasume kvor ka սահմանափակ բյուջե։ Եվ որ մենք բյուջե եմ ասում ենք, որ ես ինչ խնդիրը պետք է լուծենք, մենք պետք է հասկանանք, որ տեղիցենք դա հանում։ Օրինակ, հա, եթե ինչ որ խնդիր ենք լուծելու, պետք է ընդդիմությունը նաև ասի։ Եկեք բանակի սնունդը ենթադրեն քչացրեք։ Ես ասում եմ նախորդ տարի չծախսված գումարները, որոնք կապիտալ ծախսեր պետք է արվեն, ինչ է կարել, հիմա այդ գումարը կարող է կուղել թիրախներին։ 150 միլիարդ դրամ է, դա այդ գումարն է ուղում եք։ Տեսեք հիմա մենք պետք է հասկանանք որ որովհետև եթե շատ մեծ գումարներ չկա ինչ է սպառազինության գումարից հանենք եթե այդպիսի առաջարկներ են անում լավ կլինի համարձակություն ունենալ այն մյուս կեսնել ասեն օրինակ թոշակ մի վճարեք էս ծախսը արեք ոչ ուսուց չի աշխատավարձ մի վճարեք սա արեք հա օրինակ բանը սպառազինություն մի գնեք սա արեք մենք այդպես դրա հետ համաձայն չենք մենք ինչ ենք ասում մենք ասում ենք թոշակներ ենք վճարելու, նպաստներ ենք վճարելու, աշխատավարձներ ենք վճարելու, սոցիալական պարտավորություններ ենք կատարելու, առողջապահության գումարներ ենք վճարելու, կրթության գումարներ ենք, բանակի սպառազինության, ոստիկանության բոլորից ախսերը կատարելու ենք։ Բայց մեր պետությունը հեղափոխությունից հետո տնտեսական զարգացման մեծ մի հատ փուլի մեջ էր մտել, որի արդյունքում օրինակ այո մենք ունենք բոակներ եւ պետությունը 300 միլիարդ դրամ գումար։ Այդ գումարները հիմա ասը պողակների տիրապետության տակ է, իսկ դա իրենց ծախսերն է, օրինակ այդ նույն պողակներն էլ հիմա ունեն խնդիրներ եւ այդ գումարներից են օգտվելու։ Մի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Մի մասը դրանք կառավարության գումարներն են, մի մասը կենտրոնական բանկի գումարը, հիմա մենք ասում ենք, որ այդ սահմանափակ գումարը պետք է ճիշտ ծախսենք։ Որովհետեւ, եթե մենք ասենք օրինակ բոլոր քաղաքացիներին հավասարապես ինչ որ մի հատ գումար տանք, ապա դա շատ սխալ ուտեցում կլինի։ Ինչի՞ որովհետեւ ես ինքը զրա կարիքը չունը։ որովհետև ես աշխատում եմ այս պահին։ Իսկ հնարավոր չէ ընտրել այն քաղաքացիներին, որոնք ձեր կամ ինչպես չեն աշխատում։ Շատ ճիշտ է։ Հիմա մենք ասում ենք, որ պետք է ընտրենք այդ քաղաքացիներին։ Հիմա ինչ եղանակով ընտրենք շատ կարևոր մի բան կա։ Առաջին բանը մենք ասում ենք, երբ որ մարդը կորցրել է աշխատանք։ Այսինքն մարդը եթե կորցրել է աշխատանք, ապա այդ մարդուն մի անվակ 100000 դրամ գումար ենք տալի, որովհետև ինքը այս կար ժամանակը հատվածում, այս իր պրոբլեմը հաղթահարի, այս այս պրոբլեմը հաղթահարի, մինչև հաղթահարից արդեն նոր աշխատանք գտնի եւ գնա առաջ։ Ը հիմա լավ ինչպես գտնի, հասկանանք այդ մարդը կորցրել է իր աշխատանքը թե չի կորցրել։ Եսեք մեզ անընդ հատ ասում էին դուք 90000 քաղաքացու, որ չգրանցված աշխատող էր, բերեցի գրանցեցիք այդ մարդիկ այդ խեղճ մարդիկ եւ այլ այն ժամանակ հարկ չեին տալիս, հիմա հարկ են տալի։ Հիմա այդ 90000 քաղաքացուն մենք փրկել ենք։ Այդ 90000 քաղաքացուն, եթե այսօր մենք չգրանցեինք եւ իրենց չբերեինք հարկային դաշտ, այդ մարդիկ կլինեին չպաշտպանված։ Այսօր այդ մարդիկ պաշտպանված է։ աշխատավարձ են ստանում։ Հիմա օրենք ենք ընդունում, որ արտակարգ դրության ժամանակ գոնե նվազագույն աշխատավարձով այդ մարդկանց գործածում պարտավոր լինի ապահովել։ Այսինքն եւ այստեղ մեր խոցելի ովքեր են մնում։ Այսինքն մենք բոլոր գրանցված հարկ վճարող աշխատողներին կարողանում ենք պաշտպանենք։ Խոցելի են մնում այն մարդիկ որոնք գրանցված չեն։ Գրանցված չեն։ Այ եղա որ մենք պիտի են մյուս 90 Բայց այս սոցիալական պետության քաղաքացին են պարոն։ Այո, այո, հիմա դա նշանակում է որ մենք ճիշտ էինք, որ են 90000-ին հայտնաբերել ենք ու գրանցել ենք ու պաշտպանել ենք։ Պետք է շարունակենք մեր քաղաքականությունը, որ ես մյուս 90000-ին էլ օրինակ գրանցենք, որովհետեւ որևէ ցնցման ժամանակ ես մարդիկ նույնպես պաշտպանված լինեն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Սրա մասին ենք մենք ասում։ Տեսեք, եւ հիմա այսինքն մեր քաղաքականությունը ճիշտ է եղել, երբ որ առաջ նայելու քաղաքականություն ինչքան ճիշտ է, չէ՞, մենք այն ժամանակ չգիտենք, որ այսպիսի բան ալինելու, բայց պետք է առաջ նայել նույնը բան։ Հիմա այս դեպքում էլ մենք մենք իհարկե մեր քաղաքացիներին փորձում ենք հասցեականություն ապահովել, այսինքն փորձել այդ խնդիրները լուծել, բայց միևնույն նույն ժամանակ մենք նաև այս մեսեջն ենք տալիս։ Տեսեք, ինչքան լավ բան է սիրելի քաղաքացի գրանցված լինելը։ Որովհետեւ այո լավ օրերին դու ինչ որ հարկ ես վճարում 
բայց համատաբար դժվար ուր իրինել, այդ կո վեջարաս հարկերից պետություն եք ոգողգին եք անգնում, վաղը թոշակ ես տանալու բարձեր, ծերություն ես ունենալու ապահովված, սրանք կարևոր մեսիջներ են, որոնք որ նաև ես դժվար որ էրին մեր ունեստի էլի կաղաքացիների հետ մենք պետք է խոսենք։ Մենք ասում ենք օրինակ տաքսիստները։ Բոլոր են տաքսիստները, որոնք լիցենզավորված են։ Մենք այդ տաքսիստներին օգնի, կարող ենք օգնել։ Բայց հիմա որ նա որ լիցենզավորված չէ, ինչպես իմանանք։ Ոնց օգնենք։ Արդյոք նա տաքսիստ է եղել, թե տաքսիստ չի եղել։ Հիմա ես իհարկե փորձելու ենք ես հարցերը լուծել, դժվար է լինելու, բայց այս երկխոսությունը մենք մեր քաղաքացիների հետ մենք պետք է անընդհատ ունենանք, որովհետեւ կարողանանք օգնել։ Բայց մի երկու ժամանակ մի բան էլ եմ ուզում ասել, որովհետեւ ինձ սխալ չհասկանան մեր քաղաքացիները։ Ես չեմ փորձում այստեղ պոպուլիստական ելույթ ունել։ Ես փորձում եմ իրականությունը ներկայացնել, այդ երկխոսությունը մենք մեր քաղաքացիների հետ ունենանք։ Նայեք։ Իրավիճակ ինչպեսին է։ Այո դժվարություն է։ Այո բիզնեսի համար դժվարություն է։ Մարդիկ գումարներ են կորցնում։ Այո մեր քաղաքացիների մի մի մասի համար եւս դժվարություն է, որով մասնավոր սեկտորում են աշխատում եւ ա եթե անգամ օրինակ 150000 դրամ էր ինքս տանում, հիմա անգամ իրեն 70000 գործադում վճարի, իհարկե իր համար դա ֆինանսական առնով խնդիր է։ Էլ չասած այն մարդկանց համար, որոնք որ այո չգրանցված էին եւ այս օրերին կարող է եւ չենել վճարվում։ այդ մարդկանց համար պրոբլեմ է բայց մեր քաղաքացիներն էլ ինչ որ տեղ պետք է նաև այս իրավիճակին ըմբռնումով մոտենան որովհետեւ սա բոլորիս համար է հակառակ դեպքում այսինքն մենք հիմա մենք մեզ մեկ երկու շաբաթ մեզ դժվարություն ենք մենք մեր առաջ այդ դժվարությունը կա մենք հաղթահարում ենք այդ դժվարությունը բայց հետո պետք է հասկանանք որ սա անում ենք որովհետեւ հետո լավ լինի որովհետեւ հիմա կարող ենք մեկ երկու շաբաթ էլ աշխատել բայց հետո ստիֆած կլինենք մեկ երկու ամիս չի աշխատել Այսինքն ավելի լավ է կանխար գելել հիմա մեկ երկու շաբաթ մեզ դժվարություն տալ, որ հետո ստիպված չլինենք մեկ երկու ամիս այդպիսի դժվարության առաջ կանգնել, էլ չհասած որ ամենա կարևոր բանը, մարդկանց առողջությունը, մարդկանց կյանքը, որը ամենա թանկն է, ամենա թանկն է։ Հիմա այս օրերին տարբեր մեկնաբանություններ են, ես տեսնում, իհարկե աշխարհում տարբեր քաղաքական որտիչներ տարբեր մտեցում ունեն, բայց այս իշխանությունը ու այս իշխանության ղեկավար է դա բացարձակ հումանիստ մարդը։ ում համար մարդու կյանքն ու առողջությունը եւ նապես մարդը ամենաբարձր արժեքն է եւ այս ամեն ինչ ինչ որ արվում է այս մարդու կյանքի առողջության եւ մարդու բար ամենա մարդ նապես մարդը ամենաբարձր արժեք լինելու համար է արվում այնպես որ չէ հուսահատվեք սիրելի քաղաքացիներ սա ժամանակավոր դժվարությունը մենք սա հաղթահարելու ենք եւ հաղթած ենք դուրս գալու այս իրավիճակից ամփոփեն զրույցը պան պապայն ոստիկանություն շարունակում է ապահովել նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու համար պարետի որոշումը ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների վերաբերյալ բայց յուրաքանչյուր օրվա վերջում երբ որ մենք տվյալներն ենք նայում հարյուրավոր քաղաքացիներ ուղակի շրջանցում են կամ չեն կատարում պարետի որոշումները արդյունքում նաև թուգանքներ եւ հարձանագրություններ են կազմվում վերջին տվյալները որ արձանագրվել է միջև մարտի 26-ի դրությամբ 841 անձի նկատմամբ արդեն արձանագրություն է կազմված։ Սա ինչի մասին է խոսում? Մարտի դերևս լրջությամբ չեն իրա ընդունում իրավիճակը, թե գուցե այլ խնդիր կա։ Այեք, մի որոշ մարդկանց դեպքում մի հարկե կարող ենք ասել, բայց գլոբալ առումով ես կարծում եմ, որ երկրի բնակության գոնե Երևանի իմ դիտարկումներ են հայում են, որ 90%-ը ամբողջությամբ սա անվռնում է եւ այդ տրամաբանության մեջ է։ Մենք որ մենք խոսում ենք 800 դեպքի մասին մենք հասկանում ենք որ ոստիկանությունը աշխատել է 800 դեպքը քիչ դեպք չէ եւ սա կոնկրետ աշխատանք է որ սա այս ցուցանիշը ապահովում է բայց ոստիկանությունը Ես կողմից է նշանակում որ քաղաքացիներից ոմանք այս դեպքում կորոնավիրուս այնքան է լուրջ չէ բայց բայց այսպես ակն հայտ աչքով դա անզեն մի քիչ դժվար է հիմա տեսեք ես եկել եմ ձեր տաղապար մինչ այդ գնացել է ազգային ժողով առավոտից աշխատում է այսինքն մենք ես հիմա կողքից նայող է կարող է ասել որ այս քաղաքացին ինքը խախտել է բայց ես չեմ խախտել ես իմ դրպանում ունեմ ուրեմ են իմ թերթիկը որով ես գրել եմ եւ այդ թերթիկով եկել եմ այստեղ ունեմ իմ անձահաստատող փաստաթուղթը այսինքն այստեղ այնպես չի որ բոլորը ովքեր դրսում են իրենք խախտում են բոլ այդ մեծ մասը չեն խախտում իրեն ունեն թերթիկ ունեն անձահաստատող փաստաթուղթ այդ մարդիկ գնում են աշխատանքի գնում են կենսապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքներ գնելու այսինքն վանա մեծ մասի համար այդ խնդիրը չկա որոշ դեպքերում մեր քաղաքացիները մի իհարկե չեն ցուցաբերել այդ բան այդ համապատասխան այդ գիտակցումը որ սա կարևոր է եւ այդ թղթերը չեն ունեցել ինչի համար իհարկե դուգանվել են ես ցավում եմ որ դուգանվելին ես չեմ ուզում հայաստանի հարցում որևէ քաղաքացի դուգանվի բայց մենք պետք է հասկանանք որ այդ դուգանքը նրա իրենց համար է 
իրենց ընտանիքի անդամի համար է, իրենց հարևանի համար է, իրենց հարևանի մանկահասակ երեխայի համար է։ Մեր քաղաքացին պետք է հասկանա, որ եթե ինքը իր չէ մտածված գործողության հետևանքով իր ծնողը, իր հարևանի մանկահասակ երեխան վարակվեց, դա մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, մեր պետնության համար և իր համար ողպերգություն է։ Մենք պետք է այդ գիտակցումը ունենանք։ Բայց մի երնուր ժամանակ ես իհարկե կարծում եմ, որ այս անրաժեշտ նվազագույն պայմանները բավարարելու ինձ աստեղության այդքան շատ չի կաշկանդել, բայց ես գիտակցում եմ, որ այո տասնապատիկ անգամ ավելի շատ զգուշավոր ենք լինում, տասնապատիկ անգամ ավելի շատ ենք որվա մեջ լվացվում կան նախկինում ենք լվացվել, մեր կաղաքացիներն էլ այդ մասով պետք է հասկանում։ Ուղակի դիմակ կրեք, ալկոգել ոգտագործեք, թուղթը ունեցեք ձեր մոտ և եթե անրշություն չկա, տանից դուրս մի եք էտ մեր չկա, անրշություն կա, սնունդ պետք է գնես,